آیا می دانید که آیا می دانید که اعراب به ما آموختند که آنچه را که می خوریم غذا بنامیم به حال آنکه در زبان عربی غذا به پس آب شطر گفته می شود آیا می دانید که اعراب به ما آموختند که برای شمارش جمعیت من کلمه نفر را استفاده کنیم به حال آنکه در زبان عربی حیوان را با این کلمه می شمارند و انسان را با کلمه تن می شمارند شما پنج تن آل عبا و هفتاد و دو تن صحرای کربلا را به خوبی می شناسید آیا میدانید که عرب به ما آموختند که صدای سگ را پارس بگوییم به حال آنکه این کلمه نام کشور عزیزمان ایران می باشد آیا میدانید عرب به ما آموختند که شاهنامه آخرش خوش است به حال آنکه فردوسی در انتهای شاهنامه از شکست ایرانیان سخن میگوید آیا بیشتر از این می شود به یک ملت اهانت کرد و همین ملت هنوز نمیفهمد که به کسانی احترام میگذارد که به او نهایت حقارت را روا داشتند و هنوز با استفاده همین کلمات به ریشش میخندد آیا در کتاب سفی نخل بهال نمیخوانیم که بالاترین ایرانی از پستترین عرب پستتر است حداقل بیایید با یک انقلاب فرهنگی این کلمات و این افکار یا حقارت پذیری را کنار بگذاریم به جای قضا بگوییم خوراک به جای نفر بگوییم تعداد و یا تن به جای پارس سگ بگوییم واق زدن سگ و به جای شاهنامه آخرش خوش است بگوییم جوجه را آخر پاییز می شمارند به امید آگاهی آزادی و بازگشت به عظمت شکوه و فرهنگ گذشته خودمان پاینده ایران و ایرانی